le Seigneur est en train de rétablir plusieurs dans leur position. Ce qu'il a fait pour notre soeur, il le fera aussi pour toi. Il le fera pour toi. Il le fera pour toi. Merci Saint-Esprit. Oui, nous louons, louons le Seigneur. Sans les instruments. Oui, nous louons. Le peuple de Dieu. Personne ne doit avoir la bouche fermée dans la salle. Oui, nous louons, louons le Seigneur. Oh Jésus, notre roi. Nous acclamons, nous acclamons, acclamons le Seigneur. Nous acclamons, acclamons avec vie. Le pianiste maintenant nous acclame, acclamons. Nous acclamons. Nous adorons, adorons le Seigneur. C'est vrai, nous adorons, adorons le Seigneur. Oh, nous adorons, adorons le Seigneur. C'est vrai, oh Jésus, notre roi. Nous acclamons, nous acclamons, acclamons. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons, nous 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 nous le verset 8 jusqu'au verset 18. Nous allons lire. On se lève, on lit la parole du Seigneur. Abraham. Abraham dit, dit à l'autre. Allons-y. Qu'il n'y a point, je te prie, uh -huh. de dispute entre moi et toi, uh -huh. ni entre mes bergers et tes bergers, en car force. nous sommes frères. Nous sommes quoi Frères. Nous sommes des frères. Donc il ne doit pas avoir de dispute. Avance. Tout le pays n'est-il pas devant toi uh -huh. C'est pas toi donc de moi si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux. L'autre fit quoi Il leva les yeux. yeux. Asseyez-vous. L'autre leva les yeux. Aide-moi. L'autre leva les yeux. Laisse un homme spirituel répéter ça. L'autre leva les yeux. Nous sommes dans sa présence. L'autre thème ce matin, c'est dans le thème central. N'ayez pas le cœur et la foi de Lot. N'ayez pas le cœur et la foi de Lot. Un homme qui veut détruire sa vie, détruire son destin. Un homme qui veut terminer sa vie dans la honte, dans la confusion et dans le ridicule. Il développera dans sa vie et dans sa marche la foi de l'autre et ce qu'on appelle le cœur de l'autre. Vous savez, on peut suivre la foi sans avoir la foi. Et nous savons tous, pour ceux qui sont familiers à la parole de Dieu, comment l'autre a achevé la course. Nous avons parlé pendant ces deux semaines l'importance capitale d'avoir l'esprit véritablement brisé. Tant qu'un homme n'a pas l'esprit brisé, tant qu'un homme n'a pas été façonné, brisé par Dieu, il ne peut être utile entre les mains de Dieu d'aucune manière, d'aucune façon. À 
en dehors du brisement. Il n'y a pas véritablement d'élévation divine. Il n'y a pas véritablement d'élévation, de bénédiction, de progrès qui viennent de Dieu sur la vie d'un homme qui n'a pas été brisé. Et si un homme, vous voyez un homme élevé, sans le brisement, sachez que cette élévation sera un jugement ou une malédiction tôt ou tard dans sa descendance. L'autre est au milieu. Des peuples. Il est né dans une famille où le Seigneur, l'éternel Dieu, levé la tête, a choisi un homme à la personne d'Abraham. Je voudrais que quelqu'un écoute attentivement ce matin. L'état de ton cœur peut être la cause de ta déchéance. Ce n'est pas parce que le diable est fort ou il serait très puissant, mais simplement parce que l'état de notre cœur peut nous empêcher d'arriver au sommet. Est-ce que quelqu'un me comprend Laisse quelqu'un répondre ce matin. On ne sait pas dans quel esprit tu es venu, mais laisse quelqu'un répondre. Ne sois pas un obstacle à sa voix. J'ai dit, est-ce que quelqu'un m'entend et comprend la parole Que ton amène plombe la main de ceux qui sont à côté de toi. Ne réponds pas comme eux. Et n'attends pas qu'ils répondent avant que tu ne répondes. Tu ne sais pas dans quel esprit ils sont. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche. Sois plus vivant que tous tes voisins. Et que le ciel te localise là où tu te trouves. La parole de Dieu dit que Dieu a parlé à un certain Abraham, le père de la foi. Abraham s'est levé et il est parti au pays. Par la foi, Dieu ne lui a pas dit exactement où Abraham devrait aller. Simplement parce que Dieu voudrait qu'il marche par la foi. Il y a des choses dans lesquelles Dieu ne te donnera pas une directive spécifique. Il ne te donnera pas une directive claire et tangible. Mais parce qu'il veut que tu marches jour après jour en écoutant sa voix. Peut-être que le Seigneur t'a dit de faire une entreprise, un commerce. Mais tu ne sais pas tous les aboutissants. Tu ne connais pas tout ce qu'il faut faire pour rentrer véritablement dans ce qu'il veut, ce qu'il attend de toi. Mais pourquoi Parce que le Seigneur veut que tu marches coudé après coudé. Il y a des hommes qui veulent que Dieu leur dise tout. Là, ils n'ont plus besoin de Dieu. Non, Dieu traite avec les élus dimension après dimension. L'affaire qu'il a mis dans tes mains va aller de dimension en dimension. Dieu parle à Abraham. Il lui dit pas de ta patrie, pas de ton pays et pas de ta famille. Abraham a obéi, mais il n'a pas obéi entièrement. En sortant de là, nous connaissons l'histoire, je vais aller très vite. En sortant de là, il partait avec sa femme qui n'avait pas d'enfant. Abraham n'avait pas d'enfant. Et il partait. Et voici, regarde derrière lui, voici son neveu qui court derrière lui. Qu'est-ce qu'il y a L'autre, il dit, mais tu vois, tonton, ton frère est mort et je ne peux pas rester seul ici, je vais aller avec toi. Je voudrais rétablir certaines choses ce matin. Certaines valeurs. Vous savez, il y a des gens qui ont échoué, pas parce que Dieu n'est pas avec eux, mais parce qu'ils se sont mis dans une certaine familiarité que Dieu n'a jamais commandée. Il y a des gens qui sont importants dans ta vie, mais qui ne sont pas importants pour ta destinée. Je pensais que je parlais au propriétaire. Il y a des hommes et des femmes qui sont importants pour ta vie. Qui sont, quand tu regardes ta vie, tu as l'impression qu'ils sont indispensables. Parce que certains d'entre eux, écoute-moi très bien, ils ont ce qu'on appelle la mentalité du serpent. Il va te faire croire pendant votre amitié 
Peut-être que c'est au service, peut-être que c'est à l'école, peut-être que c'est dans la famille biologique, peut-être que c'est dans la religion. Mais c'est quelqu'un qui va te, quelqu'un qui a la mentalité, la sémant du serpent, va te faire croire que sans lui, tu ne seras rien. Il va te démontrer par ses actes et par son attitude qu'il est indispensable à ta vie. En vérité, en vérité, ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui se sont séparés de toi, tu as pleuré parce que tu étais ignorant. Tu ne savais pas que ce fiancé, ce homme ou cette femme ou cet, cet ami ou cette connaissance, il fallait qu'il te quitte pour que le ciel soit ouvert. Oh. Il est important mais il n'est pas important pour ta destinée. Je peux parler à quelqu'un ce matin. Non, dis-moi pas le frère et puis je vais parler. Il y a des choses qui ont retardé ta destinée, qui t'ont tiré vers le fond. Parce qu'il y a des gens que toi-même tu as fabriqué dans ton esprit. Tu as l'impression que c'est des hommes indispensables à ta destinée. Mais Dieu qui t'aime tellement parce que tu es un élu, à un certain moment, il va vous mélanger et puis vous allez vous séparer. Oh! Il va vous mélanger et puis vous allez vous séparer. Et c'est après votre séparation que tu vas rentrer dans ta destinée. Ça peut être un fiancé. Quand tu le regardes, tu as l'impression que ta vie est finie. Parce que tu avais investi en lui. Parce que tu croyais en lui. Parce que quand tu le regardes, tu te dis que sans lui, ta vie n'a pas de sens. Tu as l'impression que sans lui, ta vie n'a pas de sens. Ta vie n'a pas de valeur. Je parle ou bien je laisse Le Saint-Esprit te dit que ce dernier jour, c'est le jour de ta libération totale. Le jour de ta libération. Parce que Dieu va briser certaines relations. Celle va briser certaines amitiés. Alléluia Il y a des amitiés qui n'ont pas de valeur. Tu as l'impression que ta vie est finie. Non, c'est maintenant ta vie commence. Il t'a laissé. Il est allé fiancer quelqu'un d'autre. Laisse-le. Mais Katobos. Laisse-le, 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 laisse-le. Peut-être qu'il s'est marié. Laisse-le. Ce homme est un poisson pour toi. Ce homme est un malheur pour toi. Ce homme n'est pas un homme de valeur. Il n'est pas de ta destinée. Laisse-le, laisse-le, laisse-le. Il y a des hommes. En vérité. Est-ce que tu peux dire, vous savez, le plus grand drame qui puisse arriver à un homme, c'est de marcher avec des gens sans savoir le rôle que ces hommes jouent dans ta destinée. Je parle. Tes amis là, est-ce que tu connais le rôle de chacun dans ta destinée? Quel rôle ils jouent? Si tu ne connais pas le rôle de chacun de tes amis, demain tu ne comprendras pas. Parce qu'ils ne te suivent pas pour te suivre. Ils te suivent à cause de ton étoile. J'ai pu. C'est toi qui ne sais pas pourquoi il te suit. Mais lui te suit, il a un agenda caché. n'est pas le cœur de Lot. Lot suivait Abraham. Abraham avait compassion. Abraham avait pitié. 
Mais Abraham ne savait pas l'agenda caché de l'autre. Il y a des gens pour qui tu as eu de la compassion. Il y a des gens que tu as aidé, que tu as positionné. Tu as pris comme ton petit frère ou ta petite soeur. Tu l'as pris comme ta propre fille. Mais tu ne connaissais pas son intention vis-à-vis -vis de ta famille, vis-à-vis -vis de ta vie, vis-à-vis -vis de tes enfants. Tu ne savais pas que tu avais un serpent. L'éternel te délivre. Et le jour, le terme, ça dit, Dieu t'aime tellement. La Bible dit qu'Abraham et puis l'autre, ils marchaient ensemble. Quand Dieu regarde Abraham, ça lui fait mal. Parce qu'il aime Abraham. Abraham est honnête, mais Abraham ne connaît pas celui qui le suit là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des hommes, tu les aimes naturellement. Toi, tu es honnête, mais toi, tu ne connais pas son agenda caché. Mais à cause de ta sincérité, l'éternel t'a gardé. Son intention était peut-être de te tuer, de t'empoisonner, mais le Seigneur n'a pas permis. Il mourra avant toi. L'autre, il suivait Abraham. Abraham, il suit Abraham, mais il ne suit pas le Dieu d'Abraham. Quel choc. Il suit le père de la foi, mais il n'a pas foi dans le Dieu d'Abraham. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis aux deux qui sont là, touche les coudes, les dit, n'est pas le cœur n'est pas le cœur de l'autre. Dis, n'est pas le cœur de l'autre. Dis, j'espère que tu n'es pas l'autre. Je dis de la coude, coude, j'espère que tu n'es pas l'autre. J'espère que tu n'es pas un traître. Tu mourras les yeux ouverts si tu es un traître. Je dis, tu vas mourir les yeux ouverts si tu es un traître. Les traîtres meurent comme ça. Je peux vous parler. Un traître à la dimension de Judas. Judas ne savait pas que tout l'acte qu'il faisait à Jésus, il était en train de payer la cote de son suicide. Ce qu'il est en train de te faire, il prépare la corde de son suicide. Il y a des gens qui se promènent à la corde de leur suicide. Il suit Abraham. Abraham chante. Oui, nous louons. Louons le. C'est lui et sa femme et ses enfants sont derrière Abraham. Oui, nous louons, louons. C'est-à-dire, le traître, le vendu, l'esprit serpent qui te suit, que tu as vu comme ami, mais tu ne le connais pas. Regarde, hé, hey, je vais te choquer. Il peut même faire des sacrifices pour toi. Il peut t'aimer, il peut parler de toi bien. Il veut que tu aies confiance absolue en lui. Quand il commence... Tu vas jurer, tu peux même négliger ta famille pour lui. Parce que quand tu le regardes ou tu la regardes, tu dis, j'ai jamais eu d'amitié comme ça. Voilà mon ami. Voilà l'homme de ma vie. Quand il dit ma copine, quand il te parle de ma copine, tu vois, tu ne vois pas ma copine. Tu es fou. Quand Dieu te voit, il a pitié. Quand Dieu regarde Abraham, depuis qu'Abraham a pris l'autre, Elian, Dieu s'est retiré d'Abraham. Il y a des compagnies où Dieu ne se joint plus à toi. Il y a des gens, dès que tu les rejoins, Dieu lui se sépare. Je vais vous montrer ça ce matin. Pourquoi Ce n'est pas le sacrifice que Dieu regarde. Dieu regarde le cœur de celui qui te suit. Il n'est pas de Dieu. Il a un projet macabre sur ta vie. Entendu à un projet divin. Donc vous n'avez pas, les deux n'ont pas le même projet. Dieu lui voit ses projets. C'est toi qu'il aime là qui ne voit pas le projet de celui qui t'est suivi. Dis aide-moi Seigneur. L'autre il suit Abraham. Il suit Abraham. Abraham voit en lui son neveu. 
Pendant qu'Abraham voit en lui son neveu, Dieu voit en lui un traître, un mécréant. Regardez ce que la Bible dit. Abraham, il dit à l'autre, comme il y a des bagarres entre nous, voici le territoire. Prends ton bic et tu vas écrire ce que je vais te dicter maintenant. Il avait un semblant de foi. Un semblant de foi. Ne me regarde pas quand on dit pour écrire. Ce n'est pas des choses que tu connais. Pas être orgueilleux. Un semblant de foi. Ajoute, c'est un opportuniste. Un opportuniste, il ne cherche que des occasions, il va être vu. Il cherche des occasions. Il ne fait rien pour rien. Il fait quelque chose pour un but. Votre amitié, là, c'est pour quelque chose. J'espère que toi-même, tu n'es pas un opportuniste. Parce que c'est bon de crier Amen. Mais est-ce que toi-même, quelqu'un ne te voit pas comme un opportuniste et si c'est le cas, change aujourd'hui avant que le pire n'arrive. Il a un semblant de foi. Un semblant de foi. Il y a véritablement un semblant de foi. Frère, verset 10. L'autre leva les yeux. Normalement, quand tu lèves les yeux, tu dois voir... Vous voyez, c'est l'image de quelqu'un de spirituel. C'est l'image de quelqu'un qui s'affectionne aux choses d'en haut. La Bible dit en Colossiens chapitre 3, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Quand quelqu'un lève les yeux, c'est pour invoquer le Dieu des cieux. C'est pour invoquer le Seigneur. C'est pour invoquer l'éternel. Lui, il lève les yeux. Et c'est en levant les comme Oh, mais écoute, il n'y a pas le bien, on laisse là. Comment quelqu'un lève les yeux et puis il voit les plaines de Sodome Les plaines de Sodome, c'est en haut. Comment il lève les yeux et puis c'est les plaines de Sodome, il voit. Je peux vous expliquer. C'est de type de personne. Tu as un semblant de spiritualité. Tu le touches un peu, il parle en langue. Il a don de guérir, il a don de chasser, il a don de prophétiser, il a, il a tous les dons. Mais c'est un serpent. Dieu le connaît il y a longtemps, mais c'est toi qui ne le connaissais pas. C'est toi qui l'as pris comme ami. Tu as oublié et tu as, tu as, peut-être tu n'as pas fait attention. Depuis le jour où tu l'as pris comme ami, les choses ont commencé à se dégringoler. Depuis le jour où il t'a vu comme fiancé, il t'a pris comme fiancé, il t'a pris comme ami, il t'a pris comme collègue. Les choses ont commencé à diminuer. Mais je t'annonce, je vais te dire quelque chose. Amen. Dieu t'aime trop. Amen. Je pensais qu'il allait répondre. J'ai dit Dieu t'aime trop. Amen. Sinon le serpent l'allait empoisonner. Personne n'allait savoir. Regardez ce que le verset dit. Lis. Le verset 10 dit quoi Il leva les yeux et puis, vas-y. L'autre leva les yeux et vit uh -huh. toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Uh -huh. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à soi comme un jardin de l'Éternel. Quoi, 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 comme Comme un jardin de l'Éternel. Point 2. Voyez, quand il a levé les yeux, il a vu quoi Il a vu quoi plaine La plaine qui est jour. arrosée. Bien-aimé frères et sœurs, quand il y a le cœur de l'autre, ce qui est mortel, c'est ce qui t'attire. Comment quelqu'un lève les yeux et il voit la plaine arrosée jusqu'à Sodome D'abord, d'entrée des yeux, ton oncle dit oncle. Dis plus fort que ton dit oncle. Ton tonton qui est comme ton papa. Il te dit Lot, tu m'as suivi jusqu'ici. On va se séparer. Normalement, si tu es un enfant intelligent, tu n'es pas ingrat, tu n'es pas déloyal. Tu n'es pas un homme qui est né pour se perdre. Parce qu'on peut suivre le père de la foi et se perdre. Quelqu'un me comprend On peut être dans une église où les gens ont la foi, mais toi seul, tu te perds. 
Ça dépend de l'état de ton cœur. Judas avait le meilleur pasteur au monde, mais il s'est perdu. Quelqu'un m'entend Le papa de la foi, c'est Abraham. L'autre le suit, mais il ne suit pas le Dieu d'Abraham et il ne suit pas la foi qu'Abraham a. Donc c'est un traître, un opportuniste. C'est-à-dire ce qu'il cherche là, il ne va pas te dire maintenant. Il peut même te lever, parler de toi. Léa, non, c'est ma tante. Il n'y a pas quelqu'un comme Léa. En tout cas, quelqu'un qui veut attaquer Léa va me tuer en même temps. C'est pour que ta foi en lui soit grande. Quand il te dit toutes ces choses, il peut même faire ton marché, laver tes enfants. Il peut aller faire des courses pour toi à l'intérieur. Tu ne peux plus douter de lui. C'est quand maintenant tu te laisses comme ça. Même ton portefeuille, tu dis prends. Léa, tu comprends hein? Prends mon portefeuille, il faut garder. C'est dans ça, il va, il va picorer. L'argent qui est dedans, là, tu ne calcules plus. Tu lui fais tellement confiance. Tu ne peux pas croire que ta copine, là, elle va enlever l'argent dedans. Mais elle va enlever. Tu comprends Tu comprends Même quand ça disparaît, tu vas accuser tout le monde sauf elle. Tu as trop confiance en elle. Tu as confiance en ton frère. Tu ne peux pas imaginer qu'il peut te faire ça. Mais il est en train de falsifier des choses. Mais tellement tu lui fais confiance que tu ne peux même pas douter. Si on te dit que voilà ce que ton collègue est en train de faire, tu dis que ce n'est pas vrai. Il ne peut pas faire ça. Tu es un jaloux. Mais parce que tu ne connais pas le serpent. Je t'annonce que Dieu a permis qu'il y ait ce choc pour ta délivrance. S'il si n'avait pas eu ce choc, jusqu'aujourd'hui, vous serez ensemble. Peut-être ça allait aboutir au mariage. Peut-être ça allait aboutir dans une alliance. Il a commencé. Regarde, c'est ce que... My goodness. De, 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 je parle. En bas, forward. C'est ce qu'on appelle le mystère du troisième plaisir. C'est fort, ça c'est faut laisser le mystère du troisième plaisir. Non, je dis pas ça maintenant. Ça a mélangé ta tête. Laissez ça. Dis mettons ça au congélateur. La parole de Dieu dit que l'autre, il lève ses yeux. Voyez, n'est pas le cœur de l'autre. Tu vas te suicider. N'est pas la foi de l'autre. C'est deux choses. Bannis les de ta vie. N'est pas le cœur. C'est un cœur aigri. Un cœur d'opportuniste. Un cœur de traite. Un cœur de loyal. Un cœur malicieux. Il te suit. Il rit à toi. Il peut même t'appeler frère, papa, maman. Il ne faut pas croire, c'est dit. C'est un serpent. Il peut même, dans ta folie, il peut aller jusqu'au mariage. Mais c'est juste peut-être pour un an. Il va te laisser. Il voulait goûter le fruit défendu. Il a goûté. On a moins quand on goûte ça, on ne laisse pas. Mais pour toi, là, il va laisser. Parce qu'il a vu l'autre. Il ne faut pas avoir le cœur de l'autre. C'est pourquoi l'un des hommes qui a mal fini dans la Bible... Et l'autre, le premier personnage qui a commis l'inceste, c'est l'autre. Regarde, un opportuniste, l'attitude du cœur que tu as, que personne ne sait. Tu es au milieu de nous, on prie, tu pries. Mais quand tu sors d'ici, tu vilipendes la communauté et tes frères. Tu es toi qui envoies les nouvelles. Un jour, le ciel te traitera dans toute sa rigueur. Le ciel, si Dieu n'est pas tombé sur sa nuque, il va te révéler, t'exposer. Tu suis quelqu'un, toi seul, tu as un agenda caché. Lui, il ne peut même pas imaginer, même en rêve. Tellement Abraham était certain que l'autre, même si Dieu lui parle, il ne va pas croire. 
Et c'est pourquoi Dieu ne te parle pas. Parce que tu vois, quand tu aimes quelqu'un d'une dimension dimensionnelle, Dieu n'ose même pas rentrer au milieu de vous. Dis frère, pourquoi Dieu dit, invoque-moi au jour de la détresse. Mais là, là, tu n'es pas dans la détresse. Quand il te voit que tu es joyeux, il dit, tu es fou. Il attend. Celui que tu prends comme ton bonheur, que tu as fabriqué, et tu l'as rendu indispensable à ta destinée, tu auras tes deux petits yeux là pour pleurer. Parce que tu ne le connais pas. Il a choqué les pasteurs la semaine. On est dans la Coupe d'Afrique. On dit, on ne change pas une équipe. Mais moi, je vous ai dit que je vais me lever votre tête. Dieu, lui, il ne change pas une équipe qui perd. Dis frère, comment Dis comment, comment Dis comment, comment Léa, j'explique ou bien je laisse Bon Dieu Il s'en va prendre femme qui est née, qui n'a pas grand. C'est-à-dire, elle est apparue. Elle a fait fesse tout. Elle n'a pas fait un guerre, un guerre. Mature. Femme formée, belle femme. Dieu lui confie mission. Elle échoue. 4000 ans. Normalement, Dieu doit plus traiter hein? les femmes. Parce que leur race a échoué. 4000 ans après, désiré, tu comprends? Tu suis? Bon Dieu vient chez une pauvre petite fille. Toi, tu es allé voir femme de 59 ans. Elle a échoué. Tu viens derrière une petite fille de 13 ans. Mais si 59 va échouer, oh, 13 ans, là, va faire quoi? C'est ce qu'il est en train de faire avec toi. Oh! J'ai dit, tu vas échouer dix mille fois. Le Seigneur est derrière toi. Parce que tu as un avenir. Parce que tu as une destinée. Parce que tu as un projet qui peut sur ta vie. Alléluia. Il ne change pas une équipe qui perd. Dis ça de moi, il s'agit. Dis, j'ai trop perdu. Mais il est là. C'est pas tout ce qu'il dit là, souvent c'est bête bête, hein? Hein? C'est pour ça que toi tu es déçu. À chaque fois que le Seigneur a paru à quelqu'un, il dit prends courage. Parce que toi-même tu ne te connais pas. Pour toi, à cause de celui qui est parti, ton fiancé, ta fiancée, tes cette affaire qui est tombée, ton collaborateur et tout, tu te dis que ton, ta vie est finie. Il a dit à Samuel, Samuel, tu n'es pas intelligent. Comme tu ne vois pas loin, c'est pourquoi tu pleures. Et bien, ça fait 40 jours que le monsieur pleure. À cause de la mort de qui À cause de la descente de qui À voir. Quand tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer, pour toi, ce que tu as perdu là, c'est ce que tu regrettes. Ne regrette pas ce que tu as perdu. Le meilleur est derrière toi. Le meilleur arrive. Le meilleur est devant toi. Tant que tu vas regretter ce qui est passé, ceux qui sont partis, tes affaires qui sont tombées, ton fiancé qui est parti, tu vas briser ta vie. Et tu vas retarder ton destin. Ne regrette pas. Samuel pleurait parce qu'il ne savait pas que celui que Dieu envoie là, c'est l'homme selon son cœur. L'homme, le prince d'Israël. Tu ne peux pas imaginer que quand quelqu'un t'a laissé, c'est que le meilleur arrive. C'est les jeunes filles. Comme elle ne vient pas au cours des femmes en voie des mariages. Tu ne peux pas connaître ça. Tu ne sais pas que le fiancé, le vrai, de la trempe de David arrive. Tu pleures à cause du fiancé Saül. Dis pardonne-moi. Oh, dis pardonne-moi. 
marché qu'on t'a arraché, ça c'est un marché saül. Ça allait te créer ennui. Si tu savais ce que Dieu est en train de préparer, tu allais danser. La parole dit que l'autre, il lève ses yeux et qu'est-ce qu'il voit? Il voit la plaine arrosée. Regarde, comment une plaine qui est arrosée jusqu'à Sodome? C'était une plaine qui était arrosée mais qui était empoisonnée. Mais comme il a un cœur charnel, un cœur mondain, c'était le type d'un croyant mondain et charnel, il ne peut pas savoir que ce qu'il voit arrosé. Regarde, je vais, attendez, regardez, ces deux camps. Abraham lui dit, l'autre, voici tout le pays. Voici les deux côtés. L'autre sourit. Comme il est méchant. Et il va révéler maintenant pourquoi il a fait des sacrifices en marchant depuis près de 400 km. C'est-à-dire le sacrifice que celui qui te suit fait, tu as l'impression que c'est pour ton bonheur. Non, il y a quelque chose qu'il cherche. Le jour qu'il aura ça, tu vas le connaître. C'est là que tu vas. Donc, quand Abraham a dit, comme c'est un opportuniste, Abraham a dit aujourd'hui, choisis ton camp. Il dit, papa, regardez comment il va parler. Papa, en tout cas, c'est une opportunité. Je ne cesserai jamais de te dire merci. C'est un flatteur. Il a la langue fourchue. Tu sais, j'ai marché avec toi pendant près de trois mois dans les fiançailles. Tu es une belle femme. Je te laisse aujourd'hui, mais quelqu'un de mieux viendra. Il t'a poignardé, mais il veut souffler dessus. Les jeunes filles, je parle bien. Est-ce qu'il y a une fille qui est en train de rentrer dans quelque chose de prophétique ce matin les blessures que tu as reçues là, c'est parce que le meilleur arrive pour te consoler. Il lève les yeux, normalement si cet enfant n'est pas maudit, et qu'il n'allait pas, il y, a, il y a un projet maléfique sur son destin. Il devrait coucher avec ses deux filles. Il est maudit. Voyez, c'est-à-dire le plan machiavélique que tu as derrière quelqu'un. Tu ne sais pas aussi ce que Dieu prépare derrière toi. Quand il t'abaisse. Hein? 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 Non, oh, ça là, on ne faut pas. Il faut suivre les images. L'autre, quand Abraham lui a dit, normalement, si c'est un petit qui est né pour réussir, il allait dire, non, tonton, toi-même, il faut choisir d'abord. Je parle bien. Quelqu'un que tu as fait, tu as investi dans sa vie. Un homme que tu as aidé, tu as investi dans sa vie. Et au moment où il est question, c'est lui qui prend la première. La Bible dit, il choisit pour lui-même. Écrivez ça. Lis le verset. Lis le verset 11. Donc, le verset, il choisit quoi? Il choisit la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. S'il a choisi ce qui est entièrement arrosé, toute la plaine, on n'a pas dit qu'il a choisi une partie. S'il a pris toute la plaine qui est arrosée, c'est que ce qui reste, c'est comment? Comment? Oh, le contraire d'arroser, c'est pourquoi on te frappe toujours à l'école. C'est quoi? C'est sec. Arrosé là. L'autre côté, c'est sec. On n'a qu'à parler terre à terre. Donc, ici, là, c'est arrosé. Quand il a vu, il dit, tonton, il peut parler. Il dit, oui, mon fils parle. Bon, je prends tout ça. Ça dit, tout ça. Tonton, c'est tout ce qui est là-bas. Tonton, voilà ce que j'ai fait comme choix. Tonton, tu peux choisir maintenant. C'est quoi qui reste Non, vous n'avez pas bien compris. La Bible dit qu'il a choisi toute la plaine. Regarde, l'opportunité qui te dit, désiré. Toi-même, j'espère que tu n'es pas un opportuniste. Tu es un opportuniste. Quelqu'un peut venir dire, non, mon frère désiré, je vais enseigner dans ton école, je vais apporter une expertise. Tu ne sais pas ses intentions. Tu ne sais pas que lui-même veut créer aussi son école. Qu'il est venu pour déboucher tous les enseignants. Hein? Et les étudiants. Mais de façon, il est derrière toi. Et puis, c'est un frère... En crise qui est avec toi. Ouais. 
Dans l'instant où il prend tout ce qui est arrosé, parlons sérieusement. C'est quoi qui reste Ce qui reste, il n'y a plus rien. Ce qui reste là est sec. Mais Dieu va étonner l'autre. Regarde, pendant qu'il pense qu'il t'a eu, qu'il t'a mis dans paix, c'est maintenant que Dieu va traiter avec toi. Il croit que c'est fini. Qui t'a fini Il t'a utilisé, il t'a exploité. Que là où tu es là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien en toi. Oh, il ne sait pas qui ne. Qui ne. Qui ne. Et qui ne. Parce que c'est ta coupe qui est. Sinon, tu ne manques pas de. Léa, tu es dans la vision. C'est ta coupe là qui est vide. C'est ce qui trompe les gens de la cour. C'est ce qui trompe le village. C'est ce qui trompe la famille. Et il se dit qu'elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien. C'est fini. Oh. Elle crie Alléluia, Alléluia. C'est ta coupe là qui est vide. Sinon, toi-même, tu ne manques pas de vin. Il prend toute la plaie. Et dit, non, tonton, on se croit, c'est laissé ici. Il dit dans son cœur, c'est pourquoi il te suivait depuis, tu crois que je suis malade, en tout cas, quand j'ai ramassé les caca de tes moutons là, c'était pour ce jour. J'attendais ce jour qu'on se marie et puis il était poignardé. Mais je t'annonce que pendant qu'il préparait ce coup là, Dieu préparait un coup derrière lui. Je pensais que quelqu'un allait crier plus fort. Dis c'est bien fait. Donc il prend toute la plaine. Pasteur lit maintenant. Et j'ai cinq minutes. Cinq minutes. Va vite. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. Uh -huh. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Uh -huh. Abraham habita dans le pays de Canaan. Abraham n'a Abraham pas de choix. Ce qui reste à Abraham, il ne choisit plus. Lui, ce qu'il va faire, c'est de demeurer dans le pays de Canaan. L'autre a choisi la plaine qui va jusqu'à Sodome. Parce que la plaine était comme. Mais ce n'était pas un jardin de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Regarde, si tu as un cœur d'égarement, tu vas voir les choses superficielles et tu vas partir. Tu vois des choses, on dirait le jardin d'Éden. Mais tu ne sais pas qu'en bas, il y a des pitons, des serpents venimeux. Mais quand tu regardes à vue humaine, tu regardes avec tes yeux charnels, tu as l'impression que c'est le jardin de Dieu. C'est ce qui a trompé l'autre. Quand il a regardé, il dit au nom de Dieu, ça ressemble au jardin de l'éternel. Donc il a pris la femme que tu regardes comme jardin d'Éden. Le monsieur que tu vois comme jardin d'Éden, tu te trompes. C'est un sodomite. C'est un gomorien. Je ne ris pas. C'est sérieux. C'est pourquoi quand une jeune fille ici, elle dit, bon, voilà, quelqu'un est en train de prier à moi. On dit, sœur, ouvre tes yeux. Tu ne sais pas qui est devant toi. Il est joli. Il est propre. Dans ton vote français, vous dites, il est frais. S'il est frais, vous voyez quelque chose qui est frais. Je peux parler, Marie. Un jour, ma femme, femme, femme est bon. Et si tes yeux là sont pas ouverts, que tu ne connais pas la valeur de femme que Dieu t'a donnée, tu vas mourir. Tu connais pourquoi femme est venue dans ta vie?
c'est pour te si elle quitte c'est pourquoi on dit que derrière est il y a elle achète les poissons quand elle achète un jour je voulais faire surprise je ne savais pas qu'il y a un discernement discernique. C'est-à-dire, femme, même on, elle peut voir un poisson, c'est mouillé. Le poisson là même paraît vivant. Mais c'est que ce poisson n'est pas frais. Donc, j'ai passé quelque part, je vais faire plaisir, mais sans discernement. Le poisson est frais. Joli garçon, voilà un poisson frais, un poisson très frais. Sa madame sera contente. Vraiment, autour. Je me suis arrêté. C'est pas parce qu'elle a dit joli garçon. Poisson, là même, quand je regarde, je vois déjà moi-même et que je vais manger. Or, oh, elles ont un petit truc. Elles versent l'eau dessus comme ça. Dis, c'est frais. Monsieur, si c'est pas frais, moi, je peux pas. Ici, là, tout le monde me connaît. Dans le quartier, ici, tout le monde. Oh, les femmes connaissent ce langage. Elle a ouvert même les majoires, là. Elle a regardé, faut regarder, faut regarder, regarde, regarde bien. Monsieur, tu vas payer ça à ta femme. Ici, là, vous allez venir toujours payer poisson. Il a payé 5 000. J'ai envoyé. Merci, ma fille. Ma femme regarde poisson là. Dis où, où tu as payé poisson là. J'ai dit, chérie, <rire> a été dit que <rire> je la vois pas rire. Elle dit, aïe. Euh, poisson a un problème. Il dit, mais c'est un poisson pourri. Tout est pourri. Quand toi-même tu es comme ça, tu ne sais pas où tu vas regarder. Ce que moi j'ai vu, frère, regarde, ce que ton ennemi voit, frère, là, il ne sait pas que c'est empoisonné. Il croit qu'il t'a eu. Or, oh, c'est le mauvais côté qu'il vient de prendre. Quand il a pris ça, Dieu. Lis le verset 14 là. Il me reste deux minutes. Lis Vito, Jean-Claude. Oh. L'Éternel dit à Abraham. Uh -huh. Après que l'autre se fût séparé de lui. Après que l'autre se fût séparé de lui. Ça veut dire que depuis que l'autre suivait Abraham, Dieu s'est retiré de Abraham. Il y a des hommes, des femmes, tant qu'ils seront dans ta vie, dans ton foyer, dans ton entreprise, l'éternel regarde ton entreprise, il regarde ta vie, il regarde ta famille, mais il ne te suit plus. Parce que Kungro qui est là, là, il ne veut pas de lui. Toi, tu le vois comme un homme important dans ta vie. Mais il est important par rapport à quoi? Il n'est pas important pour ta destinée. Mais toi, tu ne le sais pas. Le jour que Lot s'est séparé d'Abraham, l'éternel est apparu, dit Abraham. Il dit, c'est moi Abraham. Ça fait 13 ans que j'attendais ce jour. Cette séparation. Pour que je te conduise dans ta destinée. Établis-toi là. Ne va pas quelque part. C'est ici. Que les promesses vont s'accomplir. C'est là. Un esprit tordu va croire que je suis en train de dire de rester dans l'église. C'est ce que je suis en train de dire. Si c'est ce que tu penses, tu es perdu. Je suis en train de parler de l'autre. Quelqu'un qui est perdu, il projette tous les messages sur quelqu'un d'autre. Il ne voit pas sa vie. Quand il s'est séparé, Dieu dit reste là. Voilà ce que je vais faire. L'autre est déjà parti. Il allait établir. La Bible dit, je, mardi, je vais vous expliquer en détail. Vous ne pas prendre votre temps. Mardi, je vais expliquer sur sept points ce qui a montré que depuis que l'autre suivait Abraham, il le suivait avec un agenda caché. C'est quand Abraham lui a donné l'opportunité. C'est là qu'il a démontré ce qui était dans son cœur. Il aurait un temps une situation où celui que tu prenais pour l'homme de ta destinée va se révéler. Et c'est Dieu qui permet ce temps. Alors, termine. Lève les yeux uh -huh. et du lieu où tu es uh -huh. 
Regarde vers le nord. Regarde vers le nord. Et le midi. Midi. Vers l'Orient. L'Orient. Et l'Occident. L'Occident. Car tout le pays que tu vois. Makatabo Sokodoko Bakata. Attends. Regarde. Ton ennemi a pris une portion. Toi, Dieu te donne tout le pays. Est-ce que le propriétaire de la parole est là ce matin Il croit qu'il t'a eu quand il a brisé les fiançailles. Mais il n'a pris qu'une loque vivante. Il n'a pris qu'une Jézabel. Il n'a pris qu'une Delilah. Toi, Dieu va te donner tout le pays. Ce n'est pas une portion arrosée qu'il va te donner. Il va te donner tout. Il dit à Abraham, lève tes yeux. Ton petit est parti maintenant Cabri là, il est parti. Boyrodian, il est parti. Ce délinquant spirituel qui avait l'apparence extérieure de quelqu'un qui aime Dieu. Dieu dit, regarde, tout le pays, je te donne ça. C'est pas fini. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour Ce que toujours. Dieu va faire à cause de ta patience, à cause de ce que tu as accepté d'être humilié à baisser. Parce que quand un enfant de ce âge, un homme, cette jeune femme qui t'a humilié, t'a baissé, ce que Dieu va déposer sur ta vie, c'est non seulement pour toi, mais pour ta postérité. Tes enfants témoigneront et ils parleront du Dieu de leur père. Le Dieu de leur mère. Qu'il te soit fait selon ta pensée secrète. Lis. Je ne sais pas. Je rendrai penses. ta postérité comme la poussière de la terre. Il n'a pas dit ça là à l'autre. Regarde, quand tu es pressé, ce qui est éternel ne tombera pas sur toi. Je parle à quelqu'un. C'est dans Pressé là que tu vas rentrer dans un foyer maléfique. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Donc on a vu qu'il ne faut pas avoir le cœur. Un cœur tordu, un cœur opportuniste, un cœur déloyal, un cœur ingrat, méchant, pervers, maudit. Mais quand il te suit, il te suit comme un ange. Il te suit comme un agneau. Et vous savez comment il a fini Il était obligé de coucher avec ses deux filles pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. C'est lui qui va commencer l'inceste. C'est pourquoi il va avoir deux nations qui vont porter le fruit de son inceste. Moab et Amon. Dieu les a maudits. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, il a fait sortir qui Ruth. Pour que Ruth soit véritablement dans la généalogie de Jésus. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il va t'enlever de Moab. C'est-à-dire le fruit d'un cesse. Ça peut être une entreprise. Ça peut être un mouvement qui est mal bâti. Lis et puis on va prier. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre... Hein? Ta postérité aussi sera comptée. Vas-y. Lève-toi. Uh -huh. Parcours le pays dans sa longueur et uh -huh. dans sa largeur. Uh -huh. Car je te le donnerai. Je te le donnerai. L'autre a pris une portion qui va à Sodome. Il a vu ça comme un jardin arrosé. Oh, c'était un empoisonnement. Quand il est parti, arrivé là-bas. Je vais vous expliquer mardi. Amen. Au moins sept points qui montrent que l'autre. Il y a des situations qui arrivent, tu as l'impression que c'est arrivé comme ça. Non. Il préparait ça depuis 15 ans. C'est pourquoi je vous ai dit, on ne tombe pas dans le péché. On pêche. Quand vous voyez quelqu'un commettre adultère, c'est depuis la maison, il planifie. Comment il va faire pour dire à sa femme Si c'est sa femme, une Jézabel, elle va dire, non, je vais chez le couturier. Je vais chez le couturier, ou bien je vais chez eux. Je vais voir mon couturier. Ou bien je vais chez la coiffeuse. C'est de là-bas qu'elle va pour commettre son abomination, pour être maudite. C'est pareil pour les hommes. Il dit, j'ai une réunion au bureau. Donc, il peut aller avec un homme. Arriver là-bas, il se sépare. Quand on lui demande, il dit, mais j'étais avec le frère. Oh, le frère est un homme de bonne foi. Mais il a profité de la couverture du frère 
pour faire. Ils profiteront de ta réputation, de la grâce, de la faveur sur ta vie pour atteindre leur but. Mais ils ne savent pas. Quand Judas a fait ça à Jésus, tout ce que tu gagnes devient amer. Il a eu l'argent ou bien il n'a pas eu l'argent. Mais l'argent là, il n'a pas utilisé. Il est allé restituer. Les gens ont dit, hey, hey, on n'est pas dans ça. Quand tu faisais là, on t'a dit, toi tu es un traître. Il faut prendre ton argent, on ne prend plus. C'est comme ça qu'il allait se pendre. Il ne savait pas qu'en vendant Jésus, il préparait sa corde de pendaison. Regarde, ce que tu es en train de faire, c'est une manière de payer ta corde. Tôt ou tard, il aura un semblant de succès dans le foyer de cet homme qui t'a plaqué, dans, le, dans la vie de cette fille. Mais tôt ou tard, tu entendras. On va se lever. L'autre va être kidnappé. Abraham va le délivrer. Mais comme son cœur est né pour se perdre, il retourne.